नमस्ते वेलकम टू गुड मार्निंग तेलंगा मेट्रॉजी डिपार्टेंट अटे इंडिया मेट्रॉजी डिपार्टेंट एम चेस्ट जनरल चाल मंद की तेस विषय ओके वेदर ने फोरकास्ट वीलू एपड़ू प्रिडक्टू उ दादी चुप्त उठर का इंदो इंका चला चला अंशाई अवी एम असल जनरल प्रिडक्ट असल क्यालक्युलेटू उ इंदो जाग्रतल दाने वाल प्रजल की एला उपयोग इट विषय मन की तेजे मन तो हेड आफ् ईएमडी हईदराबाद डाक्टर के नागरत्न गार नमस्ते मैडम नमस्ते अ मैडम चाल मंदे असल अंत इधार्टेंट चाल मंदिर सैंटिस्ट वर्कू उ चाल संस्थ उ चाल मंदिर उ असल ईएमडी अंत एम पनी चेसार चपंडी ईएमडी अंत इंडिया मीट्रॉजिकल डिपार्टेंट अभी भारत वातावरण शाख अभी अंदर एम चेस्टर अंत इधी वेदर वैज अंत वातावरण परंग फोरकास्ट इव मुदस्त सूचन मुंदस्त सूचन इवटा की मन की विविध रकम डेटा गुड़ अवसर अटे वेदर चूसक मन की टेमपरेशर चेजेस पोदन पूट और टेमपरेशर उ मध्यान पूट और टेमपरेशर उ गरीष उष्णोग्रता अट्ला कनिष्ठ उष्णोग्रता नमो चेया की अट्ला चूसक तेम अंत रिटट ह्यूमडी मेजरमेंट्स उठाई अट्ला मारपल एटा दिशा ना मारपू अट्ला वेग में मारपू अट्ला चूसक मारपल जरू मन की पैन मेघाल ऐरपड़ जो दाने वाल वर्षमने जो सो इवन मिट्रॉजी पारामीटर्स अटम इवन मेजर चेयर जो पारामीटर्स मेजर चेया की इंस्ट्रुमेंट्स उठाई एनमोमीटर अंत विंड मेजर चेया की विंड वेन अंत डैर मेजर चेया की रेनफा की रेन गाजनी अट्ला मन रिट ह्यूमडी चेया की इंको परक्रम सो इला परा मे इंस्ट्रुमेंट्स अभी इंस्टा चेयर वेरे प्लेस अट्ला अभी मेजर चेया की सो इवन कल मन की इंडिया मीट्रॉजिकल डिपार्टेंट पनल जो उठाई अट्ला इंडिया मीट्रॉजिकल डिपार्टेंट चूस का अभी एन सी फाइव मन की ढेली लोधी रोड एर्पट चेयट जी आ रोजे अपड़ी मन की वातावरण सूचन मुंदस्त अंत मुं मन की मूड रोज मुदे इव जरूर जो उ तरवा इपड़ चूसक वेरिय टाइम स्केल स्पेशिय स्केल इंप्रूवेंट अने चूडम जरूरी ओके मुख्य असल दी विधा क्या उ क्या इपड़ फस्ट को इंस्ट्रुमेंट्स उ डेटा मेजर चेया की अभी वेरिय प्लेस मन फस्ट इंस्टा चस्तर ईएमडी वाल इंस्टा चर्त एपड़ते डेटा वस्तो रेनफा डेटा यानी अट्ला विंड डेटा यानी ह्यूमडी डेटा यानी अट्ला चूसक मन की टेमपरेशर्स डेटा अवी चुड़ इंडिया मीट्रॉजिकल डिपार्टेंट वाल फस्ट आ डेटा ने स्टेशन प्रती स्टेशन आ डेटा उ अंत मन की आल इंडिया वैज चूस नियरली फोर हड्रेड स्टेशन उ अंट स्टेशन मोडल सो अवी स्टेशन मोडल चुटर प्लाट जो एपड़ता प्लाट जो प्रेजर लैं अवल ऐसोबार्स अने गीट अट्ला टेमपरेशर्स अने वेरी अवतना है स्टेशन टू स्टेशन पक् स्टेशन तो एट्ला मारपल पास्ट ट्वेंटी फोर अवर्स एट्ला मारपल नार्मल वाल्यू उ अंत इप्ड टेमपरेशर्स अभी चूसक टेमपरेशर उ पास्ट थर्टी इयर्स तो कंपेर वाल्यू उ सो पास्ट थर्टी इयर्स अने क्लमेट डेटा अटाज दि वेदर डेटा अट सो क्लैमेट डेटा ला मारपने नार्मल वाल्यू अटा एपड़ते नार्मल वाल्यूस इंत मारपस्तमो अभी कंप्यूट स्टाटिस्टिक स्टाटिस्टिकते कंप्यूटो मन की आ रोज वेदर एट्ला मारपल जो कनपड़त उठाई वाट बटी मैं सूचन जो सो पात कोई स्टाटिस्टिक क्या अभी कंपेर कोई एक्सपेक्ट प्रिडक्ट जो अंत एम चेस्टर मन की वे डेटा पैने ईएमडी का मन की क्लैमेट डेटा अने मुफ्ई मिनीम डेटा तस्कटा 
అది నార్మల్ వాల్యూ అంటాం టెంపరేచర్స్కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలకి అట్లాగే కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలకి రెయిన్ఫాల్కి అట్లాగే హ్యూమిడిటీకి అట్లాగే క్లౌడ్కి ఇవన్నిటి కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఉంటాం అట్లాగే థండర్ స్టామ్స్కి కూడా హెయిల్ స్టామ్స్కి ఇటు అన్నిటికి కూడా నార్మల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి మినిమం థర్టీ ఇయర్స్ ఉండాలి వాల్యూ దాంట్లోంచి ఈ రోజు వాల్యూ ఎంత మార్పు అనేది కూడా చూస్తాం చేస్తే అది ఎంత హయ్యర్ వాల్యూ వస్తుందా లోవర్ వాల్యూ వస్తుందో చూసి దాన్ని బట్టి ఆ రోజు టెంపరేచర్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి రెయిన్ఫాల్ ఎట్లా ఉన్నాయి అట్లా దాన్ని బట్టి మార్పులు ఎలా జరుగుతున్నాయి టైం టు టైం అవి కూడా చూసి ఫోర్కాస్ట్ సూచనలు ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఓకే మరి ఇంకా పెద్ద పెద్ద విషయాలు అంటే టోర్నాడోస్ లేదంటే సునామీ ఎర్త్ క్వేక్ ఇలాంటివి ఏ విధంగా ప్రెడిక్ట్ చేస్తుంటారు అవి కూడా వీటి ప్రకారమే టోర్నాడోస్ అవి కూడా వెదర్ ఫెనామినాలోకి వస్తుంది ఎప్పటికప్పుడు కూడా ఈ వాతావరణంలో మార్పులు అనేవి విండ్ ప్యాటర్న్ ఇటువైపు నుంచి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ మనకు చూసుకున్నట్లయితే భారతదేశం చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇటువైపు బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఉంటుంది ఇటువైపు అరేబియన్ సీ ఉంటుంది సో మనకి గాలులు అనేవి ఒక్కొక్క సీజన్లోని ఒక్కొక్క టైంలోని కూడా మనకి ఒక్కొక్క దిశ నుండి వీస్తూ ఉంటాయి అట్లాగే మనకి ఆ వెదర్ ఫినామినా ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతుందో ఆ ఏర్పడినప్పుడు మనకి ఆ వేగవంతమైన గాలులు కూడా వీస్తూ ఉంటాయి ఒక్కోసారి విండ్ అనేది ఉండదు ఒక్కోసారి చాలా వేగవంతమైన సో ఈ మార్పులు గమనిస్తూ ఉంటాం మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎప్పుడైతే మార్పులు గమనిస్తూ ఉంటామో అప్పుడు తెలిసిపోతుంది మనకి ఈ ప్రెషర్ అంటే పీడనంలో ఎంత మార్పు వస్తుంది పాస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఎంత మార్పు వచ్చింది అలాగే నేను మొన్నటితో కంపేర్ చేస్తే ఎట్లా వచ్చింది ఈ నార్మల్ వాల్యూస్తో కంపేర్ చేస్తే క్లైమటాలజీతో కంపేర్ చేస్తే ఎట్లాంటి చేంజెస్ వస్తున్నాయి దాన్ని బట్టి కూడా ఈ టొన్నాడోసు అట్లాగే చూసుకుంటే మనకి థండర్ స్టామ్స్ ఎలా చేంజెస్ వస్తున్నాయి ఈ విండ్ ప్యాటర్న్ బట్టి సో ముందస్తుగానే మనకి ఈ కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఏంటి అవి టూల్స్ అంటే ర్యాడార్ అనేది ఉంది ఒకటి శాటిలైట్ పిక్చర్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇంకొకటి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న అబ్జర్వేషన్స్ ఈ డేటా అది ఈ మూడు కూడా కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం మానిటర్ చేసినప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఆ సిస్టమ్స్ ఏ డైరెక్షన్ నుంచి వస్తున్నాయి ఆ డైరెక్షన్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఆ ఇంటెన్సిటీ ఎలా ఉంటుంది సో ఆ ఇంటెన్సిటీ ఉన్నప్పుడు ఎన్ని గంటలు ఉండే అవకాశం ఉంది ఎన్ని రోజులు ఉండే అవకాశం ఉంది ఇవన్నీ కూడా ముందస్తుగానే తెలుస్తుంటాయి దాన్ని బట్టి ఫోర్కాస్ట్ కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంటుంది అయితే ఈ ప్రెడిక్షన్స్ అసలు ఎంత యాక్యురేట్గా ఉంటాయి యాక్చువల్లీ మనం చూసుకున్నట్లయితే గత కొన్ని సంవత్సరాల తరబడిగా కూడా మెట్రియాలజీ డిపార్ట్మెంట్లోని వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అనేది ఇస్తూ వస్తున్నారు డెఫినెట్లీ ఈరోజు చూసుకుంటే మోడర్నైజేషన్ యుగంలో దిట్ ఇస్ అ వాస్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓకే ఇన్ ద టెక్నాలజీ వైజ్ కానీ ఈ ఫోర్కాస్టింగ్ పద్ధతులు కానీ అవి చూసుకుంటే సో మనకి ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఈ అబ్జర్వేషనల్ ఆస్పెక్ట్స్లో కూడా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కనిపిస్తూ వస్తుంది అట్లాగే అబ్జర్వేషన్స్ కూడా ఇది వరకు ఒకటి రెండే ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి చాలా చోట్ల కూడా ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉండటం వాటిని ఈ డేటాని కలెక్ట్ చేయడం అనేది కూడా డెన్సర్గా ఉండటం వల్ల మనకి అవి కూడా కొంచెం వరకు మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండటం వల్ల అట్లాగే ఈ ర్యాడార్స్ అనేవి కూడా ఎక్కడికక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయడం సిటీస్లో అట్లాగే ఈ శాటిలైట్స్లో కూడా వేరియస్ డెవలప్మెంట్స్ రావటం వల్ల అందులో కూడా మనకి దాని నుండి కూడా మెట్రాలజీకి సరిపడే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వాళ్ళు అందచేయటం సో ఇవన్నీ కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కనపడుతూ ఉండటం వల్ల అట్లాగే మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఈ యుగంలో ఈ న్యూమెరికల్ వెదర్ ప్రొడిక్షన్ మోడల్స్ అనేవి కూడా ఒకటి వచ్చినాయి అవి ఏంటంటే మ్యాథమెటికల్ మోడల్స్ అవి మనకి టెక్నాలజీని కూడా మనకి వేరే దేశాల నుండి అవి ఇంపోర్ట్ చేసుకుని ఆ మోడల్స్ ద్వారా కూడా మనకి ముందుగానే ఒక మూడు రోజుల ముందుగానే ఒక ఐదు రోజుల ముందుగానే అయితే పది రోజుల ముందుగానే వేరియస్ టైం స్కేల్స్లో కూడా వాటి నుండి ప్రెడిక్షన్స్ రావటం వల్ల అవన్నీ కూడా యూటిలైజ్ చేయడం వల్ల ఈరోజు మనం ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ అబోవ్ గానే యాక్యురసీ తోటి ఫోర్కాస్ట్ విత్ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈరోజు ఫోర్కాస్ట్ ఇవ్వటం జరుగుతూ వస్తుంది అంతేకాకుండా ఈ టెంపరేచర్స్ పారామీటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయంటే గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు కానీ అట్లా కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఫోర్కాస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా రెయిన్ఫాల్ కూడా మనకి ఈ వెదర్ ఈవెంట్స్ వచ్చినప్పుడు థండర్ స్ట్రామ్ కానీ సైక్లోన్ కానీ వేరియస్ ఈవెంట్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా స్నో కానీ అదే జమ్మూ కాశ్మీర్ రీజియన్లో అక్కడ వేరియస్ ఫెదర్ ఫెనోమినాస్ వేరియస్ ప్లేసెస్లో డిఫరెంట్గా ఉంటాయి
అట్లాగే చూసుకున్నట్లయితే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ గివింగ్ ద ఫోర్కాస్ట్ కూడా చాలా ఈ మెట్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో ఇంప్రూవ్ అవటం జరిగింది దాని ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఈరోజు యాక్యురసీ అనేది ఇస్ ఫార్ అబౌవ్ ద లిమిట్ సో అండ్ ఇంకా కూడా స్కోప్ ఉంది ఇంప్రూవ్ చేయడానికి సో ఫోర్కాస్టింగ్ కూడా ఈరోజు మనకి ఎప్పటికప్పుడు కూడా మార్పులు జరుగుతున్నాయి మానిటర్ చేస్తున్నాం ఆ సిస్టమ్ ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది ఎక్కడ ఇనిషియేట్ అవుతుంది ఇట్లాంటి అన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు కూడా ఈ మానిటర్ చేస్తూ ఉండటం వల్ల ఫో ఫోర్కాస్టింగ్ ఈరోజు సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ కనపడింది టెంపరేచర్స్ అయితే నైంటీ పర్సెంట్ అబో కానీ అవటం జరుగుతుంది ఓకే సో జనరల్గా అంటే చాలామంది ఈ ఫోర్కాస్టింగ్ అంటే ముఖ్యంగా రెయిన్ని ఇదివరకు న్యూస్లో వినడం కానీ లేదంటే ముఖ్యంగా దాని గురించే జనరల్ ప్రజలకి తెలుస్తూ ఉంటుంది బట్ ఎక్కువ శాతం దాన్ని ఏంటంటే ఈరోజు వర్షం పడుతుంది అంటే పడకపోతే ఈ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలాగే ఉంటుంది అన్న ఫీలింగ్ జనాల్లో ఉండేది అయితే గత పదిహేనేళ్లతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడుకు వచ్చిన టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి జస్ట్ పదిహేనేళ్లలో చూస్తే సార్ చూసుకుంటే దర్ వాస్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండి దేర్ డెఫినెట్లీ నో డౌట్ దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ టెక్నాలజీ చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఇదివరకు ర్యాడార్ పరికరాలు చూసుకుంటే మనకి ఆన్ ది కోస్ట్ సైక్లోన్ డిటెక్షన్ కోసమే ఒకటి రెండు చోట్లు ఉండేవి ఈస్ట్ కోస్ట్ కానీ వెస్ట్ కోస్ట్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి భారతదేశం అంతటా కూడా నియర్లీ ట్వంటీ నైన్ ర్యాడార్స్ అనేవి ఇన్స్టాల్ చేయటం జరిగింది ఇన్లాండ్ రీజియన్స్లోని ఆఫ్ ది కోస్ట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు గివ్ ద వెదర్ ఆఫ్ ది సీలో కానీ అట్లాగే ల్యాండ్ రీజియన్లో కానీ థండర్ స్టార్మ్స్ ఎటువైపు నుంచి మూవ్ అవుతున్నాయి ఆ క్లౌడ్ డెవలప్మెంట్స్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు సైక్లోన్ చూసుకున్నాం అనుకోండి అండమాన్ సీలో డెవలప్ అవుతుంది అది ముందు ఐదారు రోజుల ముందనే అది ఎక్కడ డెవలప్ అవుతుంది ఎటు సైడ్ మూవ్ అవుతుంది అనేది శాటిలైట్ పిక్చర్స్ ద్వారా శాటిలైట్స్లో కూడా చాలా డెవలప్మెంట్స్ వచ్చినాయి సాట్ శాటిలైట్స్ కానీ అట్లాగే చూసుకుంటే జాపనీస్ శాటిలైట్స్ కానీ అట్లాగే యూరోపియన్ శాటిలైట్స్ యూమెట్ శాటిలైట్స్ కానీ చూసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా వాస్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సో మన భారతదేశమే కాకుండా వేరియస్ టెక్నాలజీస్ ఆల్ రౌండ్ ద వరల్డ్ కూడా యూజ్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఇండియాలోని సో మనకి ఇప్పుడు చూసుకుంటే అవన్నీ బేస్ చేసుకొని ఫోర్కాస్ట్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది అట్లాగే అనలైజ్ చేసినప్పుడు కూడా డేటా ఇదివరకు కన్నా ఎక్కువ డేటా ఉండటం వల్ల అనాలిసిస్లో కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ రావటం జరిగింది యాక్యురసీ ఆఫ్ డేటా కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ జరిగింది కాబట్టి అట్లాగే మోడల్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో న్యూమరికల్ ప్రెడిక్షన్ మోడల్స్ వాటిలో కూడా యాక్యురసీ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడింది సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఆ మోడల్స్ పరంగా కానీ రాడల్ టెక్ టెక్నాలజీ ప్రకారంగా కానీ అట్లాగే శాటిలైట్ టెక్నాలజీ పర పరంగా కానీ చూసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా టూల్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉండటం వల్ల ఈ ఫోర్కాస్టింగ్లో వాస్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడింది కనపడి అట్లాగే ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా డే టు డే కూడా ఛాలెంజింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా సైక్లోన్ ఈజ్ అ వెరీ ఛాలెంజింగ్ థింగ్ థండర్ స్ట్రామ్ కూడా అదేమవుతుందంటే ఒక్కోసారి సడన్గా వస్తుంది సడన్గా వానిష్ అయిపోతుంది సో డిసాస్టర్ కూడా విత్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్లో జరుగుతుంది అప్రూటింగ్ ఆఫ్ ట్రీస్ కానీ అట్లాగే షెడ్లు అవి ఎగిరిపోవడం కానీ విపరీతమైన గాలులు వస్తాయి విత్ ఇన్ ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ అంతా జరిగిపోతుంది ఓకే సో అట్లాంటివి కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఫోర్కాస్ట్లోని అట్లాగే చూసుకుంటే మనకి థండర్ స్టామ్స్ కానీ టొర్నాడోస్ కానీ హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఇప్పుడు సైక్లోన్ వచ్చినప్పుడు అది మూవ్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు దాని ఇంటెన్సిటీ ఎప్పటికప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం ఎటు సైడ్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అని ఆ మూవ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు మనకి ఆ సైక్లోన్ కానీ అవి మూవ్ అయినప్పుడు డిప్రెషన్స్ కానీ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దానికి ఇంటెన్సిటీ ప్రకారంగా అక్కడ రెయిన్ఫాల్ కూడా హెవీ రెయిన్ఫాల్ వస్తుంది అంటే ఏడు సెంటీమీటర్ల పైన కూడా వర్షం అనేది కుదురు ఏడు సెంటీమీటర్లు అంటే మాట కాదు చాలా అక్కడ లోతట్టు ప్రాంతాలు అన్నీ కూడా మునిగిపోవటం జరుగుతుంది సో దానికి అనుగుణంగా ఇంత రెయిన్ఫాల్ పడుతుందని ఒక ఐదు రోజుల ముందనే కూడా ఈ రోజుల్లో ఫోర్కాస్ట్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఎక్కడ అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణలో చూసుకుంటే కనుక మనకి రెయిన్ఫాల్ ఫోర్కాస్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటే మనకి నార్దర్న్ తెలంగాణలో ఏ ఏ జిల్లాల్లో వర్షం పడుతుంది అనేది కూడా ముందస్తుగానే సూచనలు ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇంకా మనం నౌకాస్ట్ పద్ధతి అనేది ఉంది నౌకాస్ట్ పద్ధతి అనేది ఏంటి అంటే ఒక టూ త్రీ అవర్స్ బిఫోరే రాడార్లో కానీ శాటిలైట్లో కానీ చూసుకుంటే కనుక ఆ క్లౌడ్ ఎయిట్ సైడ్ నుంచి మూవ్ అవుతుంది సో ఇమీడియట్గా అక్కడ ఇంకా ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది ఆదిలాబాద్లో పలానా చోట కూడా ఉంటుంది అని చెప్పే రోజులు కూడా ఈరోజు
So, Motanga Ite, scientists Lu Mukyanga ante e tornado so like put the cyclone so ledente wind ela move out in the clouds ela move out in a little low Mukyanga the enemy the eco focus chest on Taru. Ante choose Kunte IMD low various departments and sections forecasting low good. If you choose temperatures, you choose seasons wise, you choose January, February, you choose cold season. So, temperatures are very important, temperatures drop out in the northern India region. If you choose summer season, you choose March, April, May, hot summer season. That is why it is important to get the temperature in the region. If you choose 40, 45 degrees Celsius, कोनी चार्ट लो चूस कुंटे 47, 48, सो आप पूर्ण मानक चूस को सिंदे हीट वेव कंडीशंस हो अटलांटिक चूस कुंटा, अटलांटिक चूस कुंटे पुरु साउथ वेस्ट मार्स ना अंटे नायरुत्रुत पावना लोच नहीं आन कोण्डे, नायरुत्रुत पावना लोस तो ना पुरु यंट मुखिया मान की हेवी रेनफॉल मुखिया, हेवी रेनफॉल अंटे म so, we will be able to get the Atlantic Varsha Path in the place. So, we will be able to do that. Next, the cyclone season is two seasons. One is pre-monsoon. Pre-monsoon is the first season. That is hot summer season. If you choose the post-monsoon season. Post-monsoon season is the first season. It is the first season in October and November. So, there are two seasons. So, we have to compare the Bay of Bengal to the Arabian Sea. So, that is also a challenging aspect. अरे फोर फाइव डेज बिफोर ए फोरकास्ट चाहिए गलिंग ना पड़ के साइक्लोंस अभी आ ए डायरेक्शन लो मूव होते टुवर्ड्स द लैंड मूव होते गन का मन का कर चाला लॉस उन्नत है इकोनॉमी लॉस गाने लाइफ लॉस गन सो आई अन्य गुड़ा मानो एटलिस्ट मिनिमाइज चाहिए गलिंग ते दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग and this day, we will be able to get the IMD department in the IMD department, in various sections, in various tools. Atlantic forecast. Now, there is a thunderstorm in 2-3 hours. Then, there is a no-cast technology. That is times 2-3 hours before you can monitor it. That's why we have a heavy rainfall and depression. We have to get to know 3-4 days in the sea. That's why we have a short-range forecast. That's why we have cyclones too. We have to get to know the medium rain forecast. That's why we have to get to know the medium rain forecast. We have to get to know the vortex in the Bay of Bengal. There are intensifiers and chances for the favorable conditions. There is a sea surface temperature, and there is a low level and a high level. There is a humidity. There is a thermostat. So, there are many parameters that we monitor the forecast. There are many parameters that we monitor the forecast. There are many parameters that we monitor the forecast. There are many users that we monitor the forecast. So, for agriculture purposes, that is a long range forecast. But in the first season, there is no rainfall in the first season. So, in the first season, there is no rainfall in the first season. So, in the first season, there is no rainfall in the first season. Do you want to talk about the agriculture department? The state agriculture department has all the information from the IMD. This is a very crucial point. The IMD has all the information from the agriculture department. सही का की गोड़ा में मुंदस्त गाने सूचन लन्ने भी इस तो उन टमो। Not only तेलंगाना, all India वाइस कोड़े is the main focus program मन माटा। इन दिलो चूस कुंटे मन की aggregate field units अन्य बेरे बुन्ना ही। So अटला के चूस कुंटे इरोजुल्ला मन की दामोस अन्य गोड़ा district aggregate units units कोड़ा उन्ना ही metrology units। So ये projects द्वारा अटला के चूस कुंटे ये मेट पैरामीटर्स है वे ते उन्ना यो ये बात और ना पैरामीटर्स हो अंटे रेनफॉल अटला के गरिष्टोच नोग्रतलो कनिष्टोच नोग्रतलो अटला के ये तैमस है तम पद्धना सा उदयन तैमस है तम अटला के साइंट्रम पोटे तैमस है तम गाली वेग हो गाली डायरेक्शन इट वेप नहीं चूस तो नहीं क्लाउड अमाउंट अंटे ये मेघा लेंथ वर्क होना ही ओको करो जुन्दा ओको करो जुन्दा सो आ आ इनफॉरमेशन अंता गुड़ा आयुध रोज़ मुंडगा वारान की रेंड रोज़ लो अंटे मंगलवारों सुक्रवारों ये इनफॉरमेशन नो मेरो स्टेट गवर्नमेंट की ये आंधे चेटुम जरूर तो ना अंते का कुंडा आ स्टेट गवर्नमेंट के अ 
ఈ ఫీల్డ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి అగ్రోమేట్ ఫీల్డ్ యూనిట్స్ అని డిస్టిక్ట్ అగ్రోమేట్ మెట్రాలజీ యూనిట్స్ అని ఇవి ఉన్నాయి వాటి ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ ఈమెయిల్స్ ద్వారా కానీ ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్లాగే మాకు పోర్టల్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫార్మర్ పోర్టల్స్ మేము డెవలప్ చేసిన అగ్రోమేట్ అగ్రోమేట్ పోర్టల్స్ సో అందులో కూడా ఇవి అప్లోడ్ చేయటం జరుగుతుంది సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫార్మర్ వరకు రీచ్ అయ్యే విధంగా ఫస్ట్ యూనివర్సిటీస్ ద్వారా కానీ ఈ దామూస్ ద్వారా కానీ అట్లాగే ఏఎఫ్ఎంయూస్ ద్వారా కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనిట్ వరకు కూడా వెళ్ళే విధంగా చూస్తాము అంతేకాకుండా అదే రోజు ఆ క్రాప్ అడ్వైజరీస్ కూడా ఇవ్వాలి సో ఆ వాళ్ళు ఈ మిట్రాలజీ వాళ్ళే కాకుండా ఈ అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు కూడా క్రాప్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ పెస్ట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ క్రాప్ కి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా క్రాప్ అడ్వైజరీస్ కూడా వాళ్ళు ఇవ్వటం జరుగుతుంది సో సాయంత్రానికి అలా కూడా ఒక ఈ కాంపోజిట్ బులెటిన్ అని మెట్ బులెటిన్ అట్లాగే ఈ క్రాప్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి యూనివర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చేవన్నీ కూడా కంపైల్ చేసి ఆ బులెటిన్ మళ్ళీ ఆ యూనిట్స్ పంపితే వాళ్ళు ఆ తర్వాత కేవీ కేస్ ద్వారా కానీ ఎన్జిఓస్ ద్వారా కానీ ఆ ఫార్మర్ లెవెల్ వరకు రీచ్ అయ్యే విధంగా కూడా ఫోర్కాస్ట్ మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఓకే అండి ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క చోట వచ్చే ఒక్కొక్క సైక్లోన్ కి వేరు వేరు పేర్లని డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అది ఏ విధంగా జరుగుతుంది యాక్చువల్లీ సైక్లోన్స్ అనేవి మనకి ఇండియన్ ఓషన్లో కానీ అట్లాంటిక్ ఓషన్స్లో కానీ పసిఫిక్ ఓషన్స్లో ఇట్లాగా ఓషన్స్లోనే ఇవి డెవలప్ జెనసిస్ అవటం జరుగుతుంది ఆ జెనసిస్ అయిన ప్లేస్ బట్టి కూడా మనం నామకరణం చేరు చేయటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు అట్లాంటిక్లో ఒక రకం పేర్లు పెడతారు వాళ్ళ రీజన్ వైజ్ వాళ్ళ పేర్లు అనుగుణంగా పాసిఫిక్ ఓషన్లో పాసిఫిక్ ద్వారా అట్లాగే జాపనీస్ బార్డర్ అయితే ఒక రకంగా అట్లా ఇప్పుడు ఇండియన్ ఓషన్ చూసుకుంటే కనుక నార్త్ ఇండియన్ ఓషన్ మంది ఉంది సో నార్త్ ఇండియన్ ఓషన్ అంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఉంది అరేబియన్ సీ ఉంది సో దానికి చుట్టూరా కూడా దేశాలు ఉన్నాయి మనకి ఎస్కేప్ ప్యానల్ అని సో అందులో ఆ దేశాలు అంటే బంగ్లాదేశ్ ఒకటి ఇండియా శ్రీలంక తర్వాత ఇటు చూసి ఓమాన్ పాకిస్తాన్ ఇటు చూసుకుంటే మనకి థాయిలాండ్ నెక్స్ట్ ఈ బర్మా ఈ దేశాలన్నీ కూడా దే ఫామ్ అ మీటింగ్ ఆ మీటింగ్ లో కూడా ఈ సైక్లోన్ మీటింగ్స్ అయి జరిగినప్పుడు వాళ్ళు సమ్మిట్ మీటింగ్స్ లోని పేర్లు అనేవి డిసైడ్ చేస్తారు అనమాట ఒక్కొక్క దేశం కూడా ఇన్ని నేమ్స్ అని ఇస్తుంది ఒక పది పేర్లు ఇరవై పేర్లు ఇస్తారు అవన్నీ కూడా ట్యాబ్లెట్ చేస్తాం ఆ దేశాన్ని ప్రకారంగా సో ఆ సైక్లోన్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైతే అది డిప్రెషన్ నుంచి సైక్లోన్కి వస్తుందో అప్పుడు ఆ నామకరణం అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఆ నెక్స్ట్ సైక్లోన్కి నెక్స్ట్ కంట్రీది అట్లాగా ఆ ఏడు దేశాల పేర్లు పెడతాం మళ్ళీ ఆ ఏడు దేశాల పేర్లు అయిపోతే కనుక మళ్ళీ ఫస్ట్ కంట్రీది వస్తుంది సో అట్లాగా వాళ్ళ పేర్లు ఇస్తారు ఆ పేర్లు పెడతాం ఇప్పుడు అగ్ని అనేది ఉంది అట్లా ఇప్పుడు ఇండియా వాళ్ళు ఇచ్చే పేర్లు ఇండియావి కొంతమంది ఫ్లవర్స్ పేర్లు ఇస్తారు కొంతమంది బర్డ్స్ పేర్లు ఇస్తారు కొంతమంది ఏంటంటే ఈ మిట్రాలజీ కాబట్టి ఈ ఓషన్ పేర్లు కానీ వాళ్ళకి గాలి పేర్లు కానీ అట్లా అట్లా వాళ్ళకి ఇష్టమైన పేర్లు వాళ్ళు ఇస్తారు ఆ స్టే కంట్రీస్ వాళ్ళు అవన్నీ కూడా ఒక ఆర్డర్లో పెట్టుకొని ఒక్కొక్క సైక్లోన్కి నేమ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము సో ఇదంతా కూడా మీటింగ్లో డిసైడ్ అవుతుంది అఫీషియల్గానే దే విల్ రిలీజ్ ద నేమ్స్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అనదర్ అది కూడా మనకి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో అరేబియన్ సీ అట్లాగే ఈ సౌత్ ఇండియన్ ఓషన్ పార్ట్లో వచ్చినప్పుడే మనం ఇస్తాం అనమాట ఓకే అట్లాంటిక్ వాళ్ళకి వేరే గ్రూప్ ఉంటుంది అట్లాగే పాసిఫిక్ వాళ్ళకి వేరే ఉంటుంది మళ్ళీ సౌత్ సదర్న్ హెమస్ఫియర్ రీజియన్ వాళ్ళకి కూడా డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి ఆస్ట్రేలియా కానీ న్యూజిలాండ్ సో అలాగా నామకరణం అనేది చేయటం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ సైక్లోన్స్ అనేవి వస్తాయి ఒకప్పుడు ఏం చేస్తాం ఓ ఇప్పుడు మన దివసీమ సైక్లోన్ ఉందనుకోండి మన దివసీమ సైక్లోన్ అంటాం కానీ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడేంటి హుదుత్ సైక్లోన్ అంటున్నాం దివసీమ సైక్లోన్ అన్నట్లా విశాఖపట్నం సైక్లోన్ అన్నట్లే హుదుత్ సైక్లోన్ అంటాం హుదుత్ సైక్లోన్ అనగానే మనకి ఏం ఐడియా వస్తుంది ఆ రోజు మనకి విశాఖపట్నంలో టచ్ అయిన సైక్లోన్ దా డివాస్టేషన్ అనేది బాగా జరిగింది అనేది వస్తుంది సో మనం సంవత్సరం పేరు మర్చిపోవడం ఉండదు పేరు మర్చిపోవడం ఉండదు అట్లా ఉండదు సో ఆ పేరు ఉంటే కనుక మనకి జ్ఞాపకం కూడా ఆ సైక్లోన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కూడా కనపడుతుంది ఇప్పుడు ఫానీ సైక్లోన్ అనేది ఉందనుకుని ఒరిస్సా సైక్లోన్ అనేది మనకి ఇది వరకు కూడా ఉన్నింది 
సో వెంటనే కూడా మనకి స్ట్రైక్ అయ్యేది ఏంటంటే ఈ ఫానీ సైక్లోన్ వల్ల మనకి ఇంత డ్యామేజ్ జరిగింది హుదుద్ వల్ల ఇంత జరిగింది సో ఆ నామకరణం చేయడం వల్ల దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తొందరగా కూడా మనకి మెమరీలోకి వస్తుంది అనమాట సైక్లోన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఓకే మేడం ఈ ఐఎండి ఇండియా మెట్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఇంకా ఏ ఏ దేశాల నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్స్ కానీ లేదంటే ఏమైనా హెల్ప్స్ కానీ తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే ఫోర్కాస్ట్ చేయాలన్నా లేదంటే ఏదైనా ప్రిడిక్షన్స్ చేయాలన్న విపత్తుల్ని ఎలాంటి దేశాల నుంచి సహకారం తీసుకుంటుంది డెఫినెట్లీ అండి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందంటే కనుక అది సింగిల్గా చేసే అవకాశం ఉండదు డెఫినెట్లీ ఇండియాలో కూడా చూసుకుంటే వీ హ్యావ్ టు కొలాబరేట్ విత్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ నేషన్ వైజ్ కూడా ఓకే అట్లాగే చూసుకుంటే మనం టెక్నాలజీ పరంగా అది కూడా వేరే దేశాల నుండి కూడా మనం తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది డెవలప్మెంట్స్ కోసం సో డెఫినెట్లీ వి గో ఇన్ ఫర్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లైక్ జపాన్ అవ్వచ్చు యుఎస్ఏ అవ్వచ్చు ఇంకా వేరే కంట్రీస్ చిన్న చిన్న డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అవ్వచ్చు సో వీ ఎక్స్చేంజ్ అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దెమ్ అండ్ టు దెమ్ అండ్ వీ గెట్ ద టెక్నాలజీస్ వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తున్నారు ఫోర్కాస్టింగ్ మేము ఎట్లా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చూపించాలి సో సెటప్ అంతా ఎట్లా ఉండాలి సో హౌ టు షో మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు వాట్ వెదర్ పారామీటర్ అప్పుడు ఆ వెదర్ పారామీటర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఫోర్కాస్ట్ ఏ విధంగా వస్తుంది సో ఏ టెక్నాలజీ వాడాలి ఎక్కువగా ఇప్పుడు వేరియస్ కంట్రీస్లో డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో చూసుకుంటే కనుక ఇంకా హై రెజల్యూషన్ డేటా దొరుకుతుంది మనం ఇండియాతో కంపేర్ చేస్తే సో మన కంట్రీని కూడా ఆ విధంగా ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంచాలి అంటే మనకి వేరే కంట్రీస్లో అబ్జర్వేషనల్ డేటా చూసుకుంటే డెంత డెన్సర్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ చోట్ల డేటా దొరుకుతూ ఉంటుంది అట్లాగే ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా అదే రూపంగా అంటే మనం చూసుకుంటే డబ్ల్యూఎంఓ ఉంది వరల్డ్ మీట్రాలజికల్ ఆర్గనైజేషన్ అక్కడ కొన్ని సూత్రాలు ఉంటాయి సో ఆ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా ఇప్పుడు మనము ఏం చేస్తున్నాం ఇండియా కూడా ఇట్లా ఉండాలి ఎంత ఫోర్ కిలోమీటర్స్కి ఒకటి ఒక ఆటోమేటిక్ వెదర్ స్టేషన్ కానీ ఒక వెదర్ స్టేషన్ కానీ డెవలప్ చేయాలి ఇన్స్టాల్ చేయాలి సో దట్ వీ గెట్ లాట్ ఆఫ్ డేటా ఆ డేటా ఎక్కువగా ఉంటే కనుక అవి యూజ్ చేస్తే కనుక అంటే రాడార్ కూడా రాడార్ అనేది వేరే టెక్నాలజీ వేరే దేశాల నుంచి కూడా తెచ్చుకోవడం ఆ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్స్ కానీ వాళ్ళతో మనం వెళ్ళి చర్చలు చేసుకొని అట్లాగే వాళ్ళ టెక్నాలజీ మనం తెచ్చుకోవడం మన టెక్నాలజీని వాళ్ళకి ఇచ్చుకోవడం సో సాఫ్ట్వేర్ కానీ అట్లాగే వేరే విధంగా అవన్నీ కూడా మనం వాళ్ళకి మనకి డెఫినెట్లీ దేర్ ద కోఆపరేషన్ అండ్ దేర్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేయడం వల్ల డెన్సర్ నెట్వర్క్ యూజ్ చేయడం వల్ల హై రెజల్యూషన్ మోడల్స్ న్యూమెరికల్ వెదర్ ప్రొడక్షన్ కాల్ తీసుకుందామండి హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి మీ పేరు ఎన్ రవి ప్రకాష్ అమ్మ ఓకే సార్ చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటి ముందుగా సత్య ఛానల్ కి ఈ టీం కి ధన్యవాదాలు థాంక్యూ మేడం తోన ఒక డౌట్ ఉండండి అడగొచ్చా అడగండి అడగండి తప్పకుండా నమస్కారం మేడం నమస్తే అండి మీ పోర్టల్స్ చెప్పారు ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి పోర్టల్స్ నోట్ చేసుకుంటాం మేము అగ్రోమెట్ పూనా ఐఎండి పూనాలోకి వెళ్తే అగ్రోమెట్ పోర్టల్ ఉంటుందండి అగ్రోమెట్ పోర్టల్ లో మీరు అగ్రోమెట్ అడ్వైజరీస్ అనే లింక్ ఉంటుంది అగ్రోమెట్ అడ్వైజరీస్ లింక్ లోకి వెళ్తే అక్కడ మీకు ఒక పోర్టల్ వస్తుంది అక్కడికి వెళ్తే కనుక తెలంగాణ అని క్లిక్ చేస్తే స్టేట్ అని ఉంటుంది స్టేట్స్ లోకి వెళ్తే తెలంగాణ వస్తుంది తెలంగాణ మీద లింక్ చేస్తే కనుక మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ థర్టీ త్రీ డిస్ట్రిక్ట్ కి వస్తుందండి ఉండొచ్చండి మీ మొబైల్ నంబర్ కూడా రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మీకు ఎస్ఎంఎస్ కూడా వస్తాయండి మీ లోకల్ లాంగ్వేజ్ లో కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అందుతుంది అట్లాగే చూసుకుంటే వెదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుండా క్రాప్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే అది కూడా వస్తుందండి యాక్చువల్గా గుడ్ క్వశ్చన్ అండ్ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకంటే చాలా మంది జనరల్ గా కూడా ప్రతిరోజు వాళ్ళకి ఎస్ఎంఎస్ ద్వారాను రైతులకి ముఖ్యంగా వాళ్ళకి అందరికి క్రాప్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఎవరో వచ్చి వాలంటీర్స్ లేకపోతే ఇంకా దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు వచ్చి చెప్పేదానికంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఫోన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వారికే నేరుగా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే బాగుంటుంది సో ఇంకా ఆంధ్ర సైడ్కి ఎట్లా వెళ్తుందా ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర నుంచి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు డివైడ్ అయిపోయినా కూడా ఆల్రెడీ ఒక ఆఫీస్ సెట్ చేయడం జరిగిందండి మన మెట్రాలజికల్ సెంటర్ హైదరాబాద్ లాగే అమరావతి కూడా ఒక యూనిట్ అనేది సెట్ చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ అండర్ ఆపరేషనల్ వాళ్ళు కూడా సూచనలు అనేవి వెదర్ పరంగా కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది 
ఇంకా వాళ్ళకు కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్తో ఆల్రెడీ లింక్స్ అనేవి కూడా ఏర్పడటం జరిగింది ఆల్రెడీ ఇంకా చూసుకుంటే కనుక కొన్ని కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్ పరంగా కానీ అవి కూడా కొంత ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్లో కూడా వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేయటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు సైక్లోన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా మాకు ఆంధ్ర రీజన్లో చూసుకుంటే విశాఖపట్నంలో సైక్లోన్ మార్నింగ్ సెంటర్ ఉంది ఆల్రెడీ వాళ్ళు దే ఆర్ నౌ వెల్ వర్స్డ్ విత్ ఆల్ దట్ థింగ్స్ సీ హైట్ సీ వేవ్ హైట్ కానీ అట్లాగే సైక్లోన్ ఫోర్కాస్ట్ ఇవ్వటంలో కానీ వాళ్ళందరూ కూడా ఆల్రెడీ దే ఆర్ ట్రైన్ అండ్ వీ హ్యావ్ రాడార్ దేర్ రాడార్ కూడా ముందుగానే సీలో టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలోనే ఎక్కడ వస్తుంది ఏ దయ సైడ్కి వస్తుంది అనేది కూడా నార్త్ కోస్టల్ ఏపీలో చాలా ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగే పరికరం అది అట్లాగే శాటిలైట్ ద్వారా కూడా చెప్పగలుగుతాం అట్లాగే చూసుకుంటే మచిలీపట్నంలో కూడా ఒక డిడబ్ల్యూఆర్ డాప్లర్ వెదర్ రాడార్ ఉంది ఆ రాడార్ కూడా మనకి మచిలీపట్నం సైక్లోన్స్ అంటే సౌత్ కోస్టల్ ఏపీ నుండి నార్త్ కోస్టల్ ఏపీ వరకు కూడా కొన్ని స్టేట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్ని కూడా కవర్ చేస్తుంది అది కూడా టూ హండ్రెడ్ టు ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ రేంజ్లో ఉన్న క్లౌడ్స్ అన్ని కూడా డిటెక్ట్ చేసి సైక్లోన్ మూవ్మెంట్ ఎటువైపు వస్తుంది అనేది కూడా చాలా యాక్యురేట్గా ప్రెడిక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దాంతో ప్రెడిక్ట్ అంటే అబ్జర్వేషన్స్ ఇస్తుంది తర్వాత మేము కూడా ఫోర్కాస్ట్ ఇవ్వటం కూడా జరుగుతుంది బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఓకే అండి మీరు వివిధ రాడార్స్ గురించి అది చెప్తున్నారు కదా మరి హైదరాబాద్ రాడార్ గురించి అలాగే ఈ ఐఎండి తెలంగాణలో ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది వీటి గురించి కూడా చెప్పండి ఫైనల్గా ఇప్పుడు మనకి హైదరాబాద్లో కూడా ఆ బేగంపేట్ ఎయిర్పోర్ట్లో మా ఆఫీస్ ఉంది అక్కడ కూడా ఈ మెట్రాలజికల్ సెంటర్లో ఒక డే డిడబ్ల్యూఆర్ రాడార్ ఉంది అంటే డాప్లర్ వెదర్ రాడార్ దాంతో కూడా ఈ తెలంగాణ మొత్తం అంతటా కూడా కవర్ చేస్తుంది ఈ రాడార్ సో ఆదిలాబాద్ నుండి మనకి మహబూబ్ నగర్ కానీ నల్గొండ సూర్యాపేట ముప్పై మూడు జిల్లాల యొక్క క్లౌడ్ యొక్క మూవ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది థండర్ స్టామ్ ఎప్పుడు వస్తుంది హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా దాంతో మనకి అబ్జర్వేషన్స్ ఎప్పటికప్పుడు కూడా అందుతూ ఉంటాయి సో అంతేకాకుండా ఈ శాటిలైట్ పిక్చర్స్ చూసి కూడా థండర్ స్టామ్ కానీ అట్లాగే ఇప్పుడు వచ్చే సీజన్లో మనకి ఈ వడ వడగళ్ళు అంటే మనకి హెయిల్ స్టామ్స్ కూడా ఏ ఏ డిస్టిక్స్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అని కూడా టూ త్రీ అవర్స్ ముందే కూడా లొకేషన్ స్పెసిఫిక్ ఫోర్కాస్ట్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది నౌకాస్ట్ పద్ధతిలోని షార్ట్ రేంజ్ అనేది రెండు మూడు రోజుల ముందే కూడా ఏ జిల్లాల్లో ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఎక్కడ అనేది ఎటువంటి రెయిన్ఫాల్ అయితే వడగండ్లు పడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా అనేది కూడా ముందుగానే ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఐదు ఆరు రోజుల ముందే కూడా మనకి వెదర్లో మార్పులు అనేవి కూడా సెవెన్ డే ఫోర్కాస్ట్ అనేది కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది అట్లాగే వెబ్సైట్స్ కూడా ఉన్నాయి మాకు ఐఎండి హైదరాబాద్ డాట్ గవ్ డాట్ ఇన్ అందులో తెలంగాణ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి తెలంగాణలో ఫోర్కాస్ట్ కానీ అట్లాగే డైలీ వెదర్ రిపోర్ట్స్ అంటే పాస్ట్ ఇరవై నాలుగు గంటల్లోని ఎట్లాంటి వెదర్ చేంజెస్ జరిగినాయి రెయిన్ఫాల్ ఎంత పడింది థండర్ స్టామ్స్ ఎక్కడెక్కడ వచ్చినాయి ఈ హెయిల్ స్టామ్స్ ఎక్కడెక్కడ వచ్చినాయి వడగండ్లు అనేవి అట్లాగే మనం చూసుకుంటే టెంపరేచర్స్లో ఎటువంటి మార్పులు వచ్చినాయి అవన్నీ కూడా డైలీ వెదర్ రిపోర్ట్స్లోని వీక్లీ వెదర్ రిపోర్ట్స్లోని అట్లాగే ఈ ఇప్పుడు మాన్సూన్ సీజన్ వస్తుంది వర్షం అనేది కురుస్తుంది కాబట్టి ఏ ఏ డిస్టిక్లో ఎంత వర్షపాతం నమోదైంది ఏ ఏ ప్లేసెస్లో ఎంత వర్షం పడింది హెవీ రెయిన్ఫాలా తక్కువ ఎక్కువ డెఫ్ సిట్టా ఎక్సెస్సా నార్మల్లా ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో దొరుకుతాయి మనకి అట్లా కాకుండా క్లైమేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే గత ముప్పై ఏళ్ళగా కానీ యాభై ఏళ్ళగా కానీ హయెస్ట్ మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఎక్కడ నమోదైంది ఖమ్మంలో చూసుకుంటే నలభై ఎనిమిది పాయింట్ రెండు డిగ్రీస్ సెల్సియస్ నమోదైంది జూన్ నెలలో రెండో తారీఖున హైదరాబాద్లో చూసుకుంటే ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అది కూడా జూన్లో నమోదైంది సో ఇట్లాగా మనం మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్స్ ఎప్పుడు హయెస్ట్ నమోదైంది మినిమం టెంపరేచర్స్ అతి తక్కువ టెంపరేచర్స్ ఏ రోజు నమోదైంది హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఎప్పుడు నమోదైంది ఇవన్నీ కూడా ఆ క్లైమెటాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఆ వెబ్సైట్లో దొరుకుతాయి అంతేకాకుండా మనకి రాడార్ పిక్చర్ కూడా మనకి హోమ్ పేజ్లోనే ఉన్నది సో మనం చూసుకుంటే క్లిక్ చేయగానే ఎక్కడెక్కడ క్లౌడ్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయి హైదరాబాద్ సిటీలో కూడా జిహెచ్ఎంసి ఏరియా కూడా మేము వార్నింగ్స్ అనేవి ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఫోర్కాస్ట్ అనేవి కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది కాబట్టి దానివల్ల అర్బన్ ప్లాన్ మేనేజ్ మెంట్ కూడా జిఎఫ్ఎంసి వాళ్ళు ఈ మిట్రాలజీ పరంగా కూడా వాళ్ళు 
చేయటం జరుగుతూ వస్తుంది అంటే ట్రాఫిక్ పోలీస్ కానీ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు కానీ మెట్రో వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని ట్రాఫిక్ ఎట్ సైడ్ తరలించాలి థండర్ స్టామ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూసుకుంటే మెయిన్లీ ఈ రోడ్స్ అవి కూడా ఫ్లడ్ అయిపోవడం అవి జరుగుతుంది కాబట్టి ఎంక్రోచ్మెంట్స్ వల్ల కానీ వేరే విధంగా కానీ సో అర్బన్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇంకా డెవలప్మెంట్స్ చూసుకుంటే తెలంగాణలో రాబోయే రెండు మూడేళ్లలో ఐఎండి వాళ్ళు కూడా చాలా ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆటోమేటిక్ వెదర్ స్టేషన్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలని ప్రాజెక్ట్ అనేది చేపడుతూ వస్తున్నాం ఇప్పుడు సో ఆల్రెడీ అవి కూడా మేము కొంతమేరకు ప్రోగ్రెస్ అనేది ఎన్ఓసీస్ తీసుకోవడం అట్లా జరిగింది సో రెండు మూడు ఏళ్ళల్లో డెవలప్మెంట్స్ అనేవి ఆ తెలంగాణ కానీ హైదరాబాద్ ప్రాంతం వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యాపిటల్ సిటీ కాబట్టి అట్లాగే నాలుగు ప్లేసెస్కి నార్త్ తెలంగాణ ఈస్ట్ తెలంగాణ వెస్ట్ తెల సారీ వెస్ట్ హైదరాబాద్లో నాలుగు చోట్ల నా హైదరాబాద్ నార్త్ హైదరాబాద్ అట్లా ఈస్ట్ హైదరాబాద్ అట్లాగే చూసుకుంటే వెస్ట్ హైదరాబాద్ సౌత్ ఇవన్నిటి కూడా టెంపరేచర్స్ రెయిన్ ఫాల్ హ్యూమిడిటీ అట్లా అనేది మెజర్మెంట్స్ కానీ ఫోర్కాస్ట్ కూడా ఇప్పటికే కూడా అందచేయటం జరుగుతూ వస్తుంది అట్లాగే తెలంగాణలో కూడా వివిధ వివిధ ప్లేసెస్లోని జిల్లా వారీగా కూడా ఫోర్కాస్ట్లు అబ్జర్వేషన్స్ అన్నీ కూడా ఆ వెబ్సైట్లో దొరుకుతాయి ఇప్పటికే ఫోర్కాస్ట్ ఇవ్వటం కూడా జరుగుతుంది ఓకే అండి నాగరత్న గారు ఇప్పటివరకు మీ అవైలబుల్ టైం స్పెండ్ చేసి ఇండియా మెట్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది దేని మీద వర్క్ చేస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఏ ఏ శాఖలకు అందిస్తుంది అది ప్రజలకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అన్నీ కూడా చాలా క్లియర్గా తెలియచేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్స్ ధన్యవాదాలు చూసారు కదండి ఇది ఇవాళ గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ రేపు మరొక షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే